السلام عليكم আয়োজিত এই স্ট্রিম ইয়ার্ড আলোচনা অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানের উপলক্ষ আমাদের বরণ্য অর্থনীতিবিদ অমত্য সেনের নব্বইতম জন্ম দিন উপলক্ষে এই আলোচনা আলোচনার বিষয়বস্তু অমর্ত্য সেনের সর্বশেষ যে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার আত্মজীবনী এই গ্রন্থ হোম ইন দি ওয়ার্ল্ড যা বাংলায় অনুদিত হয়েছে জগৎ পুতির নামে এবং বিভিন্ন ভাষায় ওটি অনুদিত হয়েছে এই বইয়ের বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে এই আলোচনার আয়োজন এবং একই সঙ্গে এই কথা একটু বলে রাখা দরকার যে আজকের যিনি আলোচক জনাব আহমেদ জাবেদ তিনি একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক অর্থনীতির উনি অর্থ একজন তরুণ অর্থনীতিবিদ এবং একই সঙ্গে অমর্ত্য সেনের পাঠের ক্ষেত্রে তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ আমাদের এই অঞ্চলে এবং একই সঙ্গে এই হোম ইন দি ওয়ার্ল্ড যে গ্রন্থটি এই চির একটা অনুবাদ প্রক্রিয়ার সঙ্গে তার যোগসূত্র আছে যেটি অমর্ত্য সেন অনুমোদন দিয়েছেন তো এখনো সেই ব্যাপারটি কাজের পর্যায়ে আছে আমরা আশা করি এবং বিশ্বাস করি যে এটা আমাদের হাতে শেষ পর্যন্ত অনুবাদ হিসাবে এবং মুদ্রিত আকারে আসবে সেটি হচ্ছে একটা ইন্ট্রোডাকশন একই সঙ্গে এই কথাও বলে নেওয়া দরকার যে আজকে বাংলাদেশের জন্য একটা বেদনাদায়ক দিন আছে এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের যে প্রধান আয়োজকরা ছিলেন বঙ্গবন্ধুর চারজন প্রধান সহকারী আমরা যাদেরকে জাতীয় চার নেতা বলি তারা আজকে নির্মম ভাবে জেলখানার ভেতরে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছিলেন যা পৃথিবীর ইতিহাসে খুবই নজিরবিহীন আমরা তাদের বিদেহী আত্মার মাত্রা কামনা করছি এবং একই সঙ্গে তাদের এই প্রয়াণ জাতির জন্য আমরা অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে স্মরণ করছি এই স্মরণ করে আজকের এই আলোচনার সূত্রপাত ঘটাচ্ছি এবং আহমেদ জাবেদ চৌধুরী রনি ভাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তার হোম ইন দি ওয়ার্ল্ড অমর্ত্য সেনের এই যে আত্মজৈবনিক উপাখ্যানই বলি আমি এটির আলোকে তার জীবনের উপরে একটা আলোকপাত করার জন্য আহমেদ জাবেদ চৌধুরী অনেক ধন্যবাদ ডক্টর কাজী জাহেদ ইকবাল ভাইকে আমি আপনারা হয়তো অনেকে জানেন না আমরা জানি যে তিনি প্রায় বছরের অধিক কাল তিনি আমাদের সুপ্রিম কোর্টে আইনজীবী হিসেবে প্র্যাকটিস করছেন এবং সম্প্রতি আহ একটা সম্মানজনক পদোন্নতি হয়েছে তিনি অ্যাপিলেট ডিভিশনে আইনজীবী হিসেবে সরকার তাকে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে তাকে তো এই সম্মান এবং গৌরব আমাদের সকলের এবং এই এই সম্মানের জন্য আমরা তাকে বাংলার পাঠশালার পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাই শ্রদ্ধা জানাই দ্বিতীয়ত যেটা যে আজকে তেসরা নভেম্বর 
তেসরা নভেম্বর অমর্ত সেনের যেমন জন্মদিন আবার একই সঙ্গে একটা আমাদের বাংলাদেশের জন্য এবং সারা পৃথিবীর জন্য এটা একটা বেদনাদায়ক দিন এই অর্থে যে বঙ্গবন্ধু কে সপরিবারে হত্যার পরে যিনি আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়েছেন আমাদেরকে সংগঠিত করেছেন এবং এই বিশাল কর্মযজ্ঞে ওনার যে সহযোগী যে চার নেতা ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম তারপরে তাজুদ্দিন আহমেদ তাজুদ্দিন আহমেদ তো অনেক বড় একজন সংগঠন সংগঠক এবং বামপন্থী নেতা এবং ক্যাপ্টেন মনসুর আলী আর জনাব কামরুজ্জাম এই চার নেতা তাদেরকে নির্মম ভাবে ন্যাক্কার জনক ভাবে জেলের মধ্যে রাতের অন্ধকারে গুলি করে হত্যা করা হয় আমি তাদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই তাদের আত্মত্যাগের কারণে আমরা বাংলাদেশ পেয়েছি তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে এরকম একটা স্বাধীন ভাষা ভিত্তিক একটা জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভবের জন্য তো আমি পরবর্তী কথাটা একটু বলি জাহিদ ভাই যেহেতু আমাদের সভাপতি মহোদয় কথাটা উঠিয়েছেন আমি এই বিষয়টা আসলে একটু আত্মপ্রচারের মতো হয়ে যায় সেই জন্য আমি জাহিদ ভাই যেহেতু কথাটা তুলেছেন আমি একটু শুরুতে ছোট্ট একটা জিনিস দেখাই তারপরে আমি ইয়েটা আলোচনার দিকে যাই আমি একটা স্ক্রিন শেয়ার দিয়েছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানি না দেখা যাচ্ছে কি দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা এটা হচ্ছে গত পঁচিশে আগস্ট প্রফেসর অমর্ত সেন স্যার ইয়ে করেছেন আমাকে একটা চিঠি লিখেছিলেন স্যারের সাথে আমরা যারা কাজ করি যোগাযোগ করি আমাদের একটা ইনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকে যে স্যারের যোগাযোগ যেন আমরা পাবলিক না করি তো আমি সেই জন্য আর কি কালি দিয়েছি কিছু মনে করবেন না আশা করি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন তো স্যার আমাকে লিখেছেন যে যে আমি কতগুলো একটা রিভিউ সুগত বসে রিভিউটা আমি করেছি বলে স্যার আমাকে ইয়ে করেছেন এবং স্যারের একটা কথা ছিল হোম ইন দা ওয়ার্ল্ড নিয়ে আমি অনুবাদ করার অনুমতি চেয়েছিলাম স্যার বলেছেন উইথ দা প্রেশার অফ ওয়ার্ল্ড আই গেট মাচ লেস টাইম টু রিড দিস ডেজ things other than my teaching materials but i will try to keep up uh, to the extent i can ei kotha ta asteche age ami chichi ta je likhechilam seta jodi dekhe lomba hoye jabe dekhi eta ei ta ami ar bollam na ei kotha ta diye sar bujhachhen je ami je onubad kore sar ke pathachhi sar e gulo ব্যস্ততার মাঝেও যতটুকু পারেন উনি দেখে দিবেন তো একটা আমি একটা যে অভিজ্ঞতাটা হয়েছে সারের কাছ থেকে এই অনুমতিটা পাওয়ার পরে আমি আমি এই অনুমতিটা পাওয়ার পরে আমি কাজ শুরু করি কিন্তু আমার একটা ইয়ে যে আমি তো খুব একটু খোলা মনের সবার সাথে জিনিসগুলো আলোচনা করি তো কলকাতায় ওনাকে কেন্দ্র করে একটা গ্রুপ আছে তাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে তো আমি কথায় কথায় তাদের সঙ্গে শেয়ার করেছিলাম তো ওনারা যেটা করেছেন যে ওনারা প্রায় পঁচিশ তিরিশ জন একসাথে সঙ্গবদ্ধ হয়ে আমাকে জানাননি ওনারা আলাদা ভাবে অনুবাদ করেছেন করে যেহেতু আমি একা করছি অনুবাদটা সুতরাং স্বভাবতই আমার পেইসটা 
ওই তিরিশ জনের মতো হবে না তো ফলে আস্তে আস্তে করছি তার আগে ওরা কাজ শেষ করে সারের কাজ থেকে কথা বলে তারা ওইটা ছাপিয়ে ফেলেছে তো স্যার পরে আমাকে বলেছেন যে তুমি তোমার অনুবাদটা আমি পছন্দ করছি তুমি তোমার মতো করো তোমার যা সাপোর্ট লাগে আমি দেব হ্যাঁ তো আমি দেখলাম আমি বললাম যে না স্যার আপনি শুধু একটু অনুবাদের ব্যাপারে একটু ফিডব্যাক দিলেই হবে আমার আর কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই তো এবং স্যার এরপরে আরো অনেক ইমেইল আছে আমি আসলে এই প্রসঙ্গে বেশি একটা যেতে চাই না স্যার অনেক ইমেইল লিখেছেন যে এইটা বিগেস্ট ওয়ার্ক তুমি নিয়েছ এবং এটা অনেক সময় তোমার নিয়ে নিচ্ছে এবং তুমি অনেক পরিশ্রম করছ এবং সারপ্রাইজিংলি খুবই সম্প্রতি সময়ে গত মাসে ডক্টর মশিউর রহমান স্যার আমাকে ফোন করলেন কয়েকদিন আগে স্যার বললেন যে আমি আমেরিকাতে গিয়েছিলাম প্রফেসর অমর্ত সেন স্যার সঙ্গে তো আমার আমাদের বৈঠক হলো দুই ঘন্টার মতো তারপরে উনি ক্লাসে চলে যা গেলেন ক্লাস ছিল না তো বলে যে তখন তোমার কথা উঠলো তো তখন আহ অমর্ত সেন স্যার ডক্টর মশিউর রহমান স্যার কাছে বলেছে যে আমি অনেক পরিশ্রম অনেক পরিশ্রমী ছিল এইটা স্যার বলেছেন এবং আরো কিছু প্রশংসা করেছে যাই হোক স্যার হয়তো আমাকে খুব পছন্দ করেন দেখে খুব কতগুলো কথা বলেছেন আমার সম্পর্কে প্রশংসা সূচক তো এইটা মানে একদিক থেকে আমার জন্য যেমন গর্বের তেমন আমি মনে করি যে আমাদের যারা তরুণ অমর্ত সেনের চিন্তাকে নিয়ে ভাবতে চাই এগোতে চাই তাদের জন্য এটা একটা অনুপ্রেরণা আমি এখন হোম ইন দা ওয়ার্ল্ড এইটার বাংলা অনুবাদ করেছি আমি এইটার আমি প্রথমে আমি কিভাবে হোম ইন দা ওয়ার্ল্ড উপস্থাপন করব সেই জিনিসটা আগে আমি বলব প্রথমে অমর্ত সেন স্যারের আপনারা জানেন যে অমর্ত সেন স্যার বর্তমানে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটো বিভাগের তিনি একই সঙ্গে তিনি দুটো বিভাগের প্রফেসর একটা হচ্ছে অর্থনীতি বিভাগ তো বটেই যেটা ওনার সাবজেক্ট আরেকটা হচ্ছে দর্শন দর্শন বিভাগের উনি ফুল প্রফেসর এখন এবং উনি কোন ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর মানে ডিপার্টমেন্টে প্রফেসর হিসেবে উনি পড়ান কিন্তু উনি হচ্ছে গিয়ে শিক্ষকের বাইরেও এটা আরো অনেক উঁচু ব্যাপার বাংলাদেশে এই ব্যাপারটা প্র্যাকটিস নাই বলে আমরা বুঝতে পারি না কারণ আমাদের এখানে সব শিক্ষকই ডিপার্টমেন্টের শিক্ষক কিন্তু উনি ইউনিভার্সিটি প্রফেসর মানে ইউনিভার্সিটির যে সেন্ট্রাল অথরিটি সেইখানকার প্রফেসর এই জিনিসটা যে উনি অনেক তো উনার দৃষ্টিভঙ্গি দর্শন এবং এগুলো খুব বড় না করে আমি প্রথমে একটু সংক্ষিপ্ত ভাবে উনার একটা হিজ আউটলুক টু দা ওয়ার্ল্ড মানে পৃথিবীর প্রতি তার যে দৃষ্টিভঙ্গি সেইটার কথা আমি কয়েকটা লাইনে বলবো যে উনি কিভাবে দেখেন জিনিসগুলো দ্বিতীয়ত আমি যেটা বলার চেষ্টা করব যে তার ছোটবেলা থেকেই যে ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে উনি গেছেন সেই ঘটনাগুলো তার মনে কিরকম দাগ কেটেছে বা মনের অনুভূতিতে সেটা কিভাবে নাড়া দিয়েছে সেই জিনিসটা আমি একটু উপস্থাপন করব দুই কারণে বেসিক্যালি আমরা উপস্থাপন আমি এইভাবে উপস্থাপন করতে চাচ্ছি এক তো হচ্ছে যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আমিও একটা ইউনিভার্সিটিতে আছি এখানে যারা আছেন সবাই কম বেশি ইউনিভার্সিটিতে পড়েছেন বা পড়ছেন এখনো বা ইউনিভার্সিটির তা আমি 
প্রাইমারি সেকেন্ডারি এগুলো নিয়ে কথা বলছি আমি শুধু ইউনিভার্সিটির এডুকেশন আমাদের একটা বড় অসুবিধা হচ্ছে ইউনিভার্সিটির এডুকেশনটা আর কোয়ালিটি নাই কিন্তু কেমন করে গুণগত মান আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষায় আনতে হবে সেটার সম্পর্কে আমাদের ধারণা তেমন নেই তো অমর্ত সেন্সার এর এই শিশুকাল থেকে তার যে ছেলেবেলা থেকে তার যে দৃষ্টিভঙ্গি এবং সে কিভাবে জিনিসগুলো ইন্টারাক্ট করেছে দেখেছে এই জিনিসটা উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে আমি একটা জিনিস করতে চাই সেটা হচ্ছে আসলে একজন মানুষ যে জ্ঞান অর্জন করবে জ্ঞানের পথে হাঁটবে সে তার জাপিত জীবনটা কেমন হয় আমরা এটা জানি আমরা শুধু জ্ঞান বলতে আমরা বুঝি যে কিছু বই পড়া হ্যাঁ কিছু বক্তৃতা শোনা এগুলো কিন্তু উনার ক্ষেত্রে আসলে জ্ঞানের ব্যাপারটা জ্ঞানের যে পৃথিবীকে জানা বোঝার যে একটা দৃষ্টিভঙ্গি জ্ঞান এই জ্ঞানের জগতে উনার প্রবেশটা কি করে ঘটল সেই জিনিসটা আমি একটু বলবো এবং তারপরে উনি আস্তে আস্তে বড় হচ্ছেন এবং নানান পরিস্থিতি স্কুল তারপরে কলেজ এই সময় নানান পরিবার সমাজ নানান ঘটনার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ তো সেই জন্য এখানে তো অনেক বিষয় তার মধ্যে আমি দুটো চ্যাপ্টারকে প্রথম দুটো চ্যাপ্টারকে আমি বেছে নিয়েছি যদি আপনাদের আগ্রহ থাকে তাহলে আমি পরবর্তী চ্যাপ্টার গুলোর উপর পরে ধারাবাহিক একটা বক্তৃতায় তো আর সব হবে না তো পরবর্তী গুলোতে আমি ধারাবাহিক ভাবে এটা কন্টিনিউ করতে চাই এই কথা বলে রাখি গোড়াতেই যে হোম ইন দা ওয়ার্ল্ড বইটা আমার জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে এবং আমার দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারণে এবং সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অবদান রেখেছে এবং আমি এত আমার যত বই আছে যত কিছুর মধ্যে এই বইটা আমার সবচেয়ে প্রিয় বইগুলোর একটা বই তো সেটা ভাষার ব্যাপার আছে দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার আছে সবকিছু আমি এখন মূল আলোচনায় যাচ্ছি অমর্ত সেনের দৃষ্টিভঙ্গি দুটো কথা আমি বলি সাধারণত আমরা পৃথিবীর ইতিহাস বা সভ্যতার ইতিহাসকে সাধারণত আমরা কিভাবে দেখি আমরা যারা কলোনিয়াল আহ এক্সপিরিয়েন্স এর মধ্য দিয়ে এসছি তারা অলওয়েজ দেখি একটা যে ইস্ট ভার্সাস ওয়েস্ট মানে আমাদের এই অঞ্চল এবং বনাম ভার্সাস এটা অনেকটা খেলার মধ্যে যেমন দুই দল থাকে হ্যাঁ সেরকম আর কি একদল হচ্ছে আমরা এই দিকে আর ওয়েস্ট মানে হচ্ছে ওয়েস্টার্ন যারা আমাদের এক সময় শোষণ করেছে এই কথাটা অসত্য নয় এটা হিস্টোরিক্যাল ফ্যাক্ট কিন্তু এই হিস্টোরিক্যাল ফ্যাক্ট সত্ত্বেও আমাদের মানে কতগুলো দৃষ্টিভঙ্গির যে বিষয় সেখানে বড় দাগে দুই ভাগে ভাগ করা একটা হচ্ছে যে সভ্যতার সংকট বলে যেটা আমরা বুঝি যে মানে একটা সভ্যতার একটা অংশ মানে কথার কথা ধরা যাক ওয়েস্ট বা ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড ভার্সাস ইস্টার্ন ওয়ার্ল্ড আমাদের এই প্রাচ্য পাশ্চাত্য এই যে বনাম একটা মানে একটা বাইনারি অপোজিশনের সেইটা এবং আমাদের এই মানে আমরা সবকিছুই মনে হচ্ছে যেন এইটা দেশে যেমন দুই দ্বিদলীয় সরকারের মধ্যে আমাদের একটা এক ধরনের বিভক্তি থাকে যে মানে সভ্যতার বিষয়গুলোকে আমরা বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখি আমরা মনে করি যে পূর্ব দিকের মানুষ পিওরলি অন্য রকম পশ্চিম দিকের মানুষ পিওরলি আরেক রকমের এই দুইটা জিনিসের মধ্যে কোনো 
কোনো আসলে কোনো মিল নেই তার মানে হচ্ছে যে এই জিনিসটা কিন্তু আমাকে অর্থাৎ আমরা আমাদের আলাদা আলাদা আহ দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি করার পেছনে এক ধরনের আমাদের সভ্যতার সংকট সভ্যতার সংকট বা এক ধরনের আমরা দেখি যেখানে প্রত্যেকটা সভ্যতা আরেকটা সভ্যতা কে শ্রেষ্ঠ কে ইনফেরিয়র কে সুপেরিয়র কে কার সাথে ন্যায় করেছে কে কার সাথে অন্যায় করেছে এইভাবে আমরা দেখি অর্থাৎ ক্ল্যাশ অফ সিভিলাইজেশন যেটা সভ্যতার সংকট বা পরস্পর পরস্পরের সাথে একটা সংঘাতে লিপ্ত এইভাবে আমরা জিনিসটাকে দেখতে অভ্যস্ত অমর্ত সেনের দৃষ্টিভঙ্গি এই ধারার প্রতি তেমন তেমনার আকর্ষণ নেই উনি বলেছেন যে এইটা সত্য হতে পারে বা কেউ মানে পছন্দ করতে পারে আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই কিন্তু আমার পক্ষপাত এটাতে নেই উনি বলছেন যে মানে আমার দৃষ্টিটা হচ্ছে অনেকটা ইনক্লুসিভ বা অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং উনি বলছেন যে তার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আমি উনি যেভাবে দেখেন উনি সারা পৃথিবীকে ইস্ট আর ওয়েস্ট প্রাচ্য এবং প্রাশ্চাত্য এরকম বাইনারি অপোজিশন হিসেবে দেখেন উনি দেখেন যে বিশ্ব সভ্যতা এক প্রান্তের অভিজ্ঞতা আরেক প্রান্তের অভিজ্ঞতা শেয়ার্ড হয়েছে অর্থাৎ পশ্চিমী সভ্যতা অনেক কিছু অনেক জ্ঞান বিজ্ঞানের অনেক কিছু এখান থেকে নিয়েছে আবার এইখান এইখানকার মানুষেরাও সেখানকার অ্যাডভান্সমেন্ট থেকে সেখানকার কোনো অগ্রসর জায়গার জিনিস থেকে বেনিফিটেড হয়েছে এবং শেয়ার করেছে ব্যাপারটা আমরা যে কোনো এই যে আমরা অজস্র উদাহরণ আছে পদ্মা সেতুর মতো পদ্মা সেতু যখন ডিজাইন করতে বসেছে বা এটা কনস্ট্রাকশন হয়েছে তখন তো পৃথিবীর সব লেটেস্ট খরস্রোতা নদীতে লেটেস্ট আহ সেতু তৈরির চ্যালেঞ্জ গুলো তারা রিভিউ করেছে না হলে তো এই পদ্মার মতো খরস্রোতা জিনিসে সেই অভিজ্ঞতাটা না থাকলে তো ওনারা এই সব এইটা তৈরি করতে পারতেন আবার আমাদের পদ্মা সেতুর অভিজ্ঞতার মধ্যে যে আরো বাড়তি কিছু অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে বাড়তি কিছু চ্যালেঞ্জ ছিল যেটা আগের গুলোতে ছিল না আগের অভিজ্ঞতা সেইটাও কিন্তু আবার পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে আরো চ্যালেঞ্জিং সেতু হবে তারা কিন্তু এই পদ্মা সেতুর এই বাড়তি অভিজ্ঞতার কথাটা তারা আমলে নেবে অর্থাৎ উনি বলতে চাচ্ছেন যে এই একটা অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি সেটাকে উনি নাম দিতে চাচ্ছেন যে বিশ্ব সভ্যতা হ্যাঁ এবং উনি বলছেন যে এইটা আসলে একটা গাছ গাছটা একটা কিন্তু গাছটা এত বড় যে বিভিন্ন ডালপালায় বিভিন্ন বিচিত্র রকমের আহ এবং শাখা প্রশাখায় বিচিত্র রকমের বৈচিত্র্যময় ফুল ফুটেছে এবং এটার শেখর শেখর এত গভীরে এবং এত বিস্তৃত যে এইটা আসলে একটা গাছে একটা সবটা মিলে একটাই গাছ কিন্তু খন্ডিত দৃষ্টিভঙ্গিতে যারা বিশ্বাস করেন তারা মনে করেন যে একটা গাছ নয় বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের গাছ এবং এবং সেগুলো একটা অংশের সাথে আরেকটা অংশের সম্পর্ক খুব প্রতিকূল অনুকূল সম্পর্ক নয় কিন্তু অমর্ত সেন বলছেন যে তিনি এর মধ্যে একটা হারমোনি দেখেন এবং এবং যে উনি বলছেন যে পৃথিবীতে যা কিছু অবদান তার ব্যাখ্যায় খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে বরং সভ্যতার অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আমার অধিক মানে ওনার বেশি সহমর্মিতা রয়েছে এই কথার পরে স্যার একটা উদাহরণ দিচ্ছেন প্রফেসর অমর্ত সেন স্যার একটা উদাহরণ দিচ্ছেন যে যে মানুষ চিন্তাশীল সত্তা হিসেবে 
এই মানুষের যে একটা যে সব গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে এই গঠন গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ একটা একটা বিশাল একটা ভান্ডার উনি বলছেন এবং এবং উনি একটা উদাহরণ দিয়েছে যে আজকে থেকে প্রায় এক হাজার বছর আগে মানে প্রায় প্রথম সহস্রাব্দে মানে নয়শো সাতাশি টাতাশি সাতাশি বা নব্বই এরকম সময় থেকে এক হাজার সামথিং ওই সময় মানে আজকে থেকে প্রায় এক হাজার বছর আগে তখন বা উনি বলছেন যে সময়টা হয়তো একটু এগারো শতকের মানে এক হাজার বিশ তিরিশ এই সময় পর্যন্ত এই সময় পর্যন্ত একটা ইরানি একজন ম্যাথমেটিশিয়ান তিনি তার নাম ছিল আল বিরু তিনি ভারতে বেশ কিছু বছর এসছিলেন থেকেছিলেন এসে থেকেছিলেন তো তার একটা বিখ্যাত বই তারিকাল হিন হ্যাঁ তো এই 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 তারিকাল হিন মানে ভারত বাংলায় যেটাকে অনুবাদ হয়েছে ভারত তত্ত্ব নামে সেইখানে তিনি মন্তব্য করেছেন যে পরস্পরের কাছ থেকে যে আমরা যে শিখতে পারি জানতে পারি এই এই জিনিসটা সমাজে একদিকে যেমন জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে অন্যদিকে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় তা অত্যন্ত সহায়ক অর্থাৎ জ্ঞানের বিস্তারের সঙ্গে শান্তির ব্যাপারটা জড়িয়ে আছে আজকে আমরা বলতে পারি বাংলাদেশে হোক বা বিশ্বের দিকে যদি তাকাই যেহেতু পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে কোন সৌহার্দের যে শত্রুতা জ্ঞান করছে সুতরাং সেইখানে কোন জ্ঞানের বা অভিজ্ঞতার বা চিন্তার কোন শেয়ারিং হচ্ছে না হ্যাঁ মানে সহভাগ করে নিচ্ছে না সেটা ফলে শান্তিটা আসছে না তো স্যারের এই কথায় খুব আমি ইনসাইটফুল একটা ইয়ে পেলাম যে এই পৃথিবীতে যদি শান্তি আনতে হয় তাহলে প্রথমে হচ্ছে যে একটা সৌহার্দপূর্ণ অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি লাগবে এই কথা প্রসঙ্গে আমি রবীন্দ্রনাথের গোড়ার কথা বলতে পারি যে রবীন্দ্রনাথের গোড়া আর শেষে যখন ওই যে গোড়া যখন যিনি প্রোটাগনিস্ট আহ গোড়া যখন এই খাঁটি হিন্দু হতে চায় এবং সে মানে বিভিন্ন দিকে সে ছুটে বেড়ায় এবং তার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপলব্ধি হয় কিন্তু একটা সময় তার মনের মধ্যে যখন এই খাঁটি হিন্দু ছাড়া এবং হিন্দুদের মধ্যেও কারা খাঁটি হতে পারছে না এই অন্তর্জালায় ভুগছিলেন তখন একটা সময় তার বন্ধুর সাথে অনেক ডায়লগ হয় এবং অনেক অভিজ্ঞতার পরে তিনি একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছান তিনি বলেন যে একটা দেশ কখনো কোন একটা ধর্মের হয় না একটা বর্ণের একটা ভাষার হয় একটা দেশ হচ্ছে সকল ধর্মের সকল বিশ্বাসের সকল ভাষা একটা ভূখণ্ডের মধ্যে নানা ধরনের ভাষা নানা ধরনের সংস্কৃতি নানা ধরনের বিশ্বাস আচার অনুষ্ঠান থাকতে পারে হ্যাঁ কোন একটাকে শ্রেষ্ঠ ধরে অন্যগুলোকে নিচু চোখে দেখা বা খাটো চোখে দেখা এই জিনিসটা ঠিক না এবং তিনি বলেন এটাই সর্বোচ্চ যে মা তুমি হচ্ছ মানে তার নিজের মাকে বলে যে তোমার তোমার কাছে সকলেই সমান মানে ভারতবর্ষ একটা মা তখন তো উপমহাদেশ ছিল দেশ ভাগ হয় নাই তো তখন তখন বলছে যে এই গোটা দেশ গোটা ভারতবর্ষকে তিনি মা হিসেবে দেখেছেন এবং এই ভূখণ্ডের মধ্যে নানান পদ মত সব মিলে মিশে সহাবস্থান এই ব্যাপারটা আমি বলার পরে আমি এখন 
সারের একেবারে তিন বছর বয়সে আমি তার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে সেই কথাটা দিয়ে আমি বলতে চাই আমি সারের মোটামুটি আমি তার প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি এটা আমি বললাম কিন্তু তার থিওরিটিক্যাল আরো অনেক বিষয় আছে আমি সেগুলোর মধ্যে এখন যাচ্ছি না আমি শুধুমাত্র আহ আত্মজীবনী তার যে হোম ইন দা ওয়ার্ল্ড এম এম এটা নিয়ে থাকতে চাই তো আমরা তো সার হোম ইন দা ওয়ার্ল্ড এ সারের সবচেয়ে আর্লিয়েস্ট মেমোরির কথা সার লিখেছেন সেটা হচ্ছে যে একটা জাহাজের হুইসেলের শব্দ এবং জাহাজের হুইসেলের যে শব্দ সেই শব্দে তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠলেন আমার মনে হয়েছে যে এইটা আমাদের জন্য খুব প্রতীকী কারণ আমরা জানি যে গতকালকেও অমত্য সেন্সারের জন্মদিন উপলক্ষে বিআই দিয়েছে একটা আলোচনা হয়েছে সেখানে আলোচনার সামারিটা হচ্ছে যে অমর্ত সেন সমস্ত নোবেল বিজয়ীদের মধ্যে একদম সেরা অর্থনীতিবিদ সবচেয়ে উঁচু টপ অর্থনীতিবিদ এবং দার্শনিক এবং সমস্ত কিছু রেমন্স মান স্যার সেখানে বলেছেন যে সমস্ত কিছুর মধ্যে একটা জিনিস খুব যেটা সেটা হচ্ছে অমর্ত সেনের মানবিকতা এই যে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি এই জিনিসটার এই জিনিসটা ওনার কিভাবে আমাদের এই সমাজের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিন্তু আমরা সেটা মিস করে যাচ্ছি যেমন স্যারের সঙ্গে আমার যে কথোপকথন সেখানে স্যার একটা বলেছেন যে সেটা হচ্ছে যে আরেকটা বুক রিভিউতে স্যার লিখেছেন যে কিং লিয়ার তার খুব প্রিয় নাটক মানে ওই যে ইয়ে শেক্সপিয়ারের কিং লিয়ার এবং উনি বলেছেন যে কিংলিয়ারের মধ্যে আমরা দেখি যে কিভাবে রাজার মেয়েদের মধ্যে কিভাবে একটা বিভক্তি তৈরি হয় তো উনি বলছেন যে আমাদের এই পৃথিবীতে সবচাইতে যেটা মিসিং সেটা হচ্ছে মানবিকতা সিম্প্যাথি এই সিম্প্যাথি সহানুভূতি যদি কাজ না করে হ্যাঁ এবং বিশেষ করে আমাদের নেতাদের উনি বিশ্ব নেতাদের উনি দৃষ্টিভঙ্গি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন যে আমাদের নেতাদের মধ্যে এই সহানুভূতি গুলো মানে কাজ করছে এটা ভালো হতো যে যদি আমরা বিশ্ব নেতৃত্বের মধ্যে আমরা সহানুভূতির ব্যাপারটা জাগিয়ে তুলতে পারি যেটা আহ কিং লিয়ারের মধ্যে সহানুভূতিহীন হলে কিভাবে একটা মিজেরির মধ্যে মানুষের জীবন পতিত হয় সেটা দেখা তো আমি আবার হোম ইন দা ওয়ার্ল্ড ফিরে আসি যে এই যে আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে জাহাজের হুইসেল উনি আক্ষরিক অর্থে শুনেছিলেন কিভাবে ওনার বয়স তখন তিন বছর এবং তখন আহ আপনারা জানেন যে আহ বাবা প্রফেসর ডক্টর আশুতোষ সেন এবং মা অমিতা সেন তিনি তারা আর তাদের তখন তিন বছরের মাত্র ইয়ে বালক অমর্ত সেন একটা কথা নিশ্চয় আপনারা জানেন যে অমর্ত সেনের নাম আহ অমর্ত নামটা দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আহ কারণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লিখিত নাটকে অমিতা মানে অমর্ত সেনের মা অভিনয় করেছিলেন এবং নৃত্য নাট্য করেছিলেন ফলে নাচে খুব ভালো ছিলেন তো সুতরাং এবং অমিতা সেনের মা মানে অমর্ত সেনের নানা খিতিমোহন সেন এবং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আহ খুবই হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বন্ধু ছিলেন তারা খিতিমোহন সেন যদিও খুব ইয়ে ছিলেন কি বলে 
সংস্কৃতের পণ্ডিত ছিলেন এনিওয়ে সেটা আরেকটা দিক কিন্তু ওই সেই সূত্রে সম্পর্ক সূত্রে আগে একটা আমাদের চল ছিল না যে বাচ্চা পরিবার পরিজন বা পরিচিত জনের মধ্যে বা ঘনিষ্ঠ জনের মধ্যে বাচ্চা হলে সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষকে বা সবচেয়ে সম্মান সম্মানী মানুষকে বলা অনুরোধ করা হতো যে নাম দেখে দিতে হুম তো সেই কালচারের মধ্যেই ওই ইয়ে অমর্ত সেনের নানা এবং অমর্ত সেনের মা রবীন্দ্রনাথ কে অনুরোধ করেছিলেন নাম রাখতে তো রবীন্দ্রনাথ তখন অমর্ত রেখেছিলেন যার অর্থ যার মৃত্যু নাই তো আশা আমার মনে হয়েছে যে আমি কালকে স্যারের সঙ্গে একটা চিঠি আদান প্রদান হয়েছে সেখানে আমি লিখেছি যে আপনার নামটা রবীন্দ্রনাথ যে দিয়েছে সেটা সত্যিকার অর্থে একটা সার্থক নাম হয়েছে তো 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 সেই তো আশুতোষ সেন ডক্টর আশুতোষ সেন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে কেমিস্ট্রির প্রফেসর ছিলেন এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে অদূরে ওয়ারিতে তাদের বাড়ি ছিল সেই বাড়িটার নাম ছিল জগৎ কুঠির তো এই যে ইয়ে ছিলেন তো ওই আশুতোষ সেন তিন বছরের লিয়েন নিয়ে লিয়েনের ছুটি নিয়ে তিনি ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে মান্দালয় রেঙ্গুনে মানে তখন বার্মার রাজধানী রেঙ্গুন ছিল হ্যাঁ তো রেঙ্গুনে তখন একটা ইউনিভার্সিটি ছিল খুব নাম করা মান্দালয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় মানে মান্দালয় এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি এই মান্দালয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছরের ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে তিনি যোগ দিতে যাচ্ছিলেন কলকাতা থেকে তো কলকাতা থেকে জাহাজে উঠেছেন এবং সঙ্গে অমিতা সেন এবং ছোট্ট তিন বছরের ছেলে অমর্ত সেন তো তো জাহাজটা যখন মানে গঙ্গা পার হয়ে প্রায় সামনের দিকে আরো একশো মাইল চলে গেছে ওই মুহূর্তে এই জাহাজের হুইসেল বাজে তো ওই হুইসেলের বাজে মানে বিকট ঘোঁ শব্দে তার ঘুম ভেঙে যায় এবং অমর্ত সেন স্যার এই জিনিসটাকে আমি এভাবে লিখেছি যে জাহাজের আহ স্যারের লেখার অনুবাদটা আমি এভাবে লিখেছি যে জাহাজের হুইসেলের শব্দে আমি ঘুম থেকে জেগে উঠি শব্দটি ক্রমে ক্ষীণ থেকে বাড়তে 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 শুরু করে এবং ধীরে ধীরে বিস্ফোরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে হুইসেলের বিকট চিৎকারে আমার ঘুম ভেঙে যায় আমার তখন বয়স বছর তিনেক হবে প্রচন্ড শব্দের কারণে আমি ঘুম থেকে উদ্বেগ নিয়ে উঠে বসি তো এই যে একটা দেখেন এখানে দুটো যে একটা মেটাফরিক আমার কাছে মনে হয়েছে যে একটা তো হচ্ছে যে তিনি যে হুইসেলের শব্দে তার ঘুম ভেঙে উঠেছে এবং একটা উদ্বেগ তার মধ্যে এবং আমাদের এই বর্তমান অমানবিক এই পৃথিবীটার মধ্যে এই এবং স্যারের স্যার বারবার করে বলছেন সমস্ত অন্যায় সমস্ত রকমের অবিচারের মূল কথা হচ্ছে অসমতা অসমতা সোসাইটিতে আছে দেখেই এত সব কিছু হচ্ছে তো স্যার এই অসমতা এবং অমানবিকতা দূর করার জন্য স্যারের তো বিশাল কাজের ভান্ডার আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন এখন এবং স্যার এই জিনিসটা অক্সিজেন স্যার এই জিনিসটা বারবার করে আমাদের সামনে তুলে এনেছে যে আমাদের বর্তমানের যে ইয়ে অমানবিক পৃথিবীটাকে একবারে খুব আইডিয়াল জায়গায় নেওয়ার না চিন্তা করেও আমরা অল্প অল্প ধীরে 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 হ্যাঁ স্টেপ বাই স্টেপ পজিটিভ পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যেতে পারি কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমাদের কতটুকু পজিটিভের দিকে যাচ্ছে জানি না 
কিন্তু মোটা দাগে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এটা পেছনের দিকেই যাচ্ছে সুতরাং এই কনটেক্সটে অমর্ত সেনের চিন্তা আরো বেশি প্রাসঙ্গিক হয় এবং আরো বেশি কি বলে যে আমাদের কাছে জরুরি হয়ে উঠে তার এই চিন্তাগুলো পাঠ এবং তার চিন্তার সাথে পরিচয় হয় জাহিদ ভাই আমার কি সময় শেষ হয়ে গেছে না আপনি আর একটু বলেন তবে আমার মনে হয় যেহেতু আমরা সংখ্যা কম একটু আচ্ছা আপনি আমাকে একটা একটা সিগন্যাল দিয়ে কখন থামতে হবে আমি তাহলে বলছি হ্যাঁ আমার মনে হয় যে রনি ভাই আপনি মানে কনক্লুশনের দিকে আসেন আস্তে আস্তে যেটুক সময় লাগে আচ্ছা আচ্ছা তো আমরা তো স্যারের আরেকটা জিনিস যেটা আমার কাছে যেটা খুব ইয়ে লেগেছিল বিশেষ করে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের যে কি বলে যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত একটা ব্যতিক্রম ধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে আপনারা জানেন যে ইয়ে কি বলে শান্তিনিকেতন তো শান্তিনিকেতনে স্কুলের ইয়ে ছিলেন পুরো স্কুল জীবনটা শান্তিনিকেতন ছিল কিন্তু উনি আবার যখন তার বাবা ওই সাতচল্লিশের আগে পর্যন্ত যখন ওই ইয়েতে কি বলে যে আহ সাতচল্লিশের আগ পর্যন্ত যখন ঢাকায় ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় ছিলেন কারণ রেঙ্গুনের ওই তিন বছর শেষ করে উনারা আবার ঢাকায় ফেরত আসেন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আবার জয়েন করে কিন্তু তখন আবার দেশ ভাগের দামামা বেজে উঠে এবং একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় ফলে সেই সময়টায় সেই সময়টায় উনি কতগুলো জিনিস তাকে দেশ ছেড়ে আবার শান্তিনিকেতনে তাদেরকে চলে যেতে হয় ঢাকা ছেড়ে তো ঢাকা যখন তিনি ছেড়ে যাচ্ছে তখন কতগুলো ঢাকার প্রতি উনার যে একটা মায়া এবং একটা যে একটা যে আবেগ সেই আবেগটা উনার ঝরে পড়েছে কতগুলোর এবং এখানে মান্দালয়ের কতগুলো যেখানে উনারা যে বাসাতে ছিলেন সেখানকার আশেপাশের পরিবেশ সেটা তিনি ইয়ে করেছেন সেটা তিনি খুব সুন্দর ভাবে তুলে এনেছেন এবং এখানে আমার একটা কথা না বললেই নয় যে জিনিসটা শিক্ষার যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে সেটা হচ্ছে যে আমি এই জায়গাটা অনুবাদ করছিলাম করেছিলাম যে ছোটবেলা থেকেই অমর হোসেন স্যারের ভাষায় আমি বাংলা অনুবাদে আমার অনুবাদের ইয়েটা তুলে ধরছি ছেলেবেলা থেকে আমার দেখা ছোট্ট দুটি শহর ঢাকা ও শান্তিনিকেতনকে আমি খুবই ভালোবাসতাম কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার জীবনের সবচেয়ে পুরনো স্মৃতিগুলো এই শহর দুটোকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেনি আমার জীবনের প্রথম স্মৃতিগুলো বার্মায় তৈরি হয়েছে এবং বার্মার উনি খুব আহ হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা দিয়েছে কিন্তু আমাদের ঢাকার কথা যেটা উনি লিখেছেন সেটা মানে আমার কাছে খুব ইয়ে হয়েছে বিশেষ করে একটা গাছের বর্ণনা আছে সেটা হচ্ছে এবং এই গাছের কথাটা একটা চম্পা গাছের কথা বলেছে বলো মানে তিনি এখানে উল্লেখ করেছেন সেটা হচ্ছে যে বিশেষ করে সাতচল্লিশের দেশ ভাগ এবং এই 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 সময়টা কে নিয়ে এটা আমার কাছে খুব মানে ইয়ে লেগেছে আমি সেই জায়গাটা একটু পড়ছি আপনাদের শান্তিনিকেতনে আমার স্কুল জীবন শুরু হওয়া ছিল আহ আব্বার যুদ্ধ দিনের যুক্তি প্রয়োগ এর কারণ 
উদ্ভূত এই বিশেষ পরিস্থিতিকে আব্বার যুক্তি নির্ভর বিশ্লেষণের ফলাফল হলো ঢাকার সেন্ট গ্রেগরি স্কুলের পাঠ চুকিয়ে শান্তিনিকেতনের স্কুলে প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যা চর্চার সূচন নতুন স্কুলের শেষ দিকে এর প্রগতিশীল চিন্তাধারার কারণে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠানটিকে আমার ভীষণ ভালো লেগে যায় শান্তিনিকেতন ছিল অত্যন্ত ব্যতিক্রমী একটি বিদ্যা পাঠ তারা অগ্রাধিকার নিয়ে ছিল নিরুদ্বেগ অন্তত সেন্ট গ্রেগরি স্কুলের মতো অতটা আটো সাটো বিদ্যায়তনিক চর্চার মধ্যে তারা ছিল না শান্তিনিকেতনের স্কুলটি ভারতে আবহমান কাল ধরে চলে আসা শিক্ষার সনাতনী নানা ধারাকে সমন্বিত করার চেষ্টা করেছে সেখানে শিক্ষার অভিমুখটি ছিল সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দেশগুলোর শিল্প ও সংস্কৃতির সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া ছাত্রছাত্রীদের মনে সত্যিকারের বিশ্ববিখ্যার উদ্বোধন ঘটান শান্তিনিকেতনে যে বিষয়টির উপর জোর দেওয়া হতো সেটি হল শিশুদের মনকে কৌতূহলী করে গড়ে তোলা শান্তিনিকেতন শিশুর কৌতূহলকে তার কল্পনার সঙ্গে যুক্ত করে নিজেকে বিকশিত করতে শেখায় শান্তিনিকেতন তার শিক্ষার্থীদের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের প্রতিযোগিতায় নিপুণ ভাবে তৈরি করার লক্ষ্য নিয়ে চলত না ফলে শান্তিনিকেতনে পরীক্ষায় ভালো ফল করার চাপ ও ভালো গ্রেড অর্জনের অভিমুখী করে শিক্ষার্থীদের তৈরি করা হতো কেবল তাই নয় বরং এহেন প্রতিযোগিতার প্রতি বিদ্যার্থীদের যথেষ্ট নিরুৎসাহিত করা হতো শান্তিনিকেতনের উন্মুক্ত গ্রন্থাগারের বইয়ের তাকে থরে থরে সাজানো গ্রন্থগুলো যেন ছিল আমায় ঘেরা এক সমৃদ্ধ পৃথিবী স্কুলের পরীক্ষা আমি ভালো ফল না করায় না করায় আমি আমাকে নিয়ে খুবই সন্তুষ্ট ছিলাম ভালো ফলের পেছনে দৌড়ঝাপ না করাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি শান্তিনিকেতনে থিতু হওয়ার পরে যুদ্ধের দামামা থেমে যায় জাপানিরা পিছু হটলেও আমি আমার নতুন স্কুল থেকে কিছুতেই পিছু হটলাম বরং আমার নতুন স্কুল শান্তিনিকেতনে ভাব শান্তিনিকেতনকে ভালোবেসে ফেললাম আমার জন্মের মুহূর্তটুকুর মাধ্যমে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে আমার নারীর বন্ধন স্থাপিত হয়েছে আমার জীবনের সুদীর্ঘ সময়ে ভালোবাসার ঘর হল শান্তিনিকেতন কিন্তু শান্তিনিকেতনে থাকলেও ঢাকায় আব্বার কর্মস্থলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাকে নিয়মিত যেতে হতো সেখানে আমার বাবা মা ছোট বোন মঞ্জু সুখে শান্তিতে দিন কাটাতো স্কুলের পড়াশোনার জন্য শান্তিনিকেতনে থাকা এবং দীর্ঘ ছুটিতে ঢাকায় যাওয়া এ দুটি সমন্বয় আমার আমার জন্য ছিল আদর্শ সংমিশ্র আমার চাচাত ভাই বোনরা বিশেষ করে মিরাদি আমার ছুটির দিনগুলোকে আনন্দয় ভরে দিত সাতচল্লিশের দেশ ভাগের দেশ ভাগ আমার জীবনের আনন্দ ঘন এই পরিবেশকে উল্টে পাল্টে দেয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও নিষ্ঠুর রক্তপাত মানুষের মনকে বিষণ্ণ ও দুখাতুর করে তোলে পরিস্থিতি আমাদের বলে বলে যে আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়া দরকার ঢাকা তখন সদ্য জন্ম নেওয়া পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানীতে পরিণত হয়েছে তখন আমাদের পরিবার তখন আমাদের পরিবার বসবাসের জন্য শান্তিনিকেতনকে বেছে নিতে বাধ্য হয় আমি শান্তিনিকেতনকে ভালোবাসলেও ঢাকাকে বড় বেশি অনুভব বিশেষ করে আমাদের বাড়িটি জগৎপুটি পল্লবিত ছায়া ঘেরা চম্পা গাছটি আমাদের ঢাকার বাড়ির উপরতলার বারান্দাকে সুগন্ধিতে ভরিয়ে রাখত সেই গাছটি আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে ঢাকাতে আমার খেলার পুরনো বন্ধুরা কে কোথায় আছে জানি না আমি মনে মনে তাদের খোঁজ করি আমাদের বাড়ির বাগানের আম কাঠালের গাছগুলো কোথায় গেল সেগুলো এখন কোথায় আছে মোট কথা আমার পৃথিবীটাকে আমি হারিয়ে ফেলেছি বিলুপ্ত আমার ঢাকা কি কি কেউ এখন পূরণ করে দিতে পারবে আমার জীবন ঢাকায় কিংবা শান্তিনিকেতনে যেমনটি ছিল সেটি কি আমি আর কখনো ফিরে পাব নতুন জীবন শুরু করে আমি দ্রুতই আবিষ্কার করি যে পুরনো যা কিছু নিয়ে আমার হারানোর বেদনা রয়েছে তাকে আমি আমার নতুন আমার নতুন জীবন থেকে বাদ দিয়ে দিতে পারছি সকলকে ধন্যবাদ
জানি আমার বক্তব্য শেষ হচ্ছে ধন্যবাদ রনি ভাই আপনার একদম খুবই মানে প্রিসাইজ এবং পারফেক্ট উপস্থাপনার জন্য এবং এই কথা তো আসলে সত্যি যে অমত্য সেন তার এই আত্মজীবনী লিখতে গিয়ে যেভাবে যে পরিমাণ জায়গা নিয়েছেন বা যেভাবে বিস্তৃত তার এই জীবন যাপনের অঞ্চলটি সেই পুরোটা একটা দুইটা পাঁচটা উপস্থাপনের মাধ্যমে উপস্থাপনার মাধ্যমে আসলে আলোচনা করাটা খুবই কঠিন কাজ বা প্রায় সম্ভব নয় তবে প্রাথমিক আলোচনা হিসাবে আজকের এটা খুবই পারফেক্ট ছিল এবং আমরা আশা করি যে বাংলার পাঠশালা এই আলোচনাটি অব্যাহত রাখবে যেন অমত্য সেনের এই আত্মজীবনীর ব্যাপারগুলি আমরা পুরোটা অনুধাবন করতে পারি এই কথাটা আমি কেন বলছি কারণ হলো আমার নিজের মনে হয়েছে ওনার আত্মজীবনীর বই পড়ে সেটা হলো যে এইখানে সাধারণত আত্মজীবনীগুলোতে যেরকম হয় যে যিনি আত্মজীবনী লিখছেন মূলত তাকে কেন্দ্রে রেখে বা তার জীবন তার পরিবার ইত্যাদি এই বিষয়গুলো সাধারণত মুখ্য হয় এইরকম একটা প্রবণতা প্রায়ই আত্মজীবনী গুলাতে থাকে কিন্তু এই বইটি অসাধারণ ভাবে সেটা থেকে বাইরে এই জন্য বলছি যে এইখানে অমত্য সেন আছেন এইখানে তার পরিবার আছেন কিন্তু কেন জানি তারা আবার সেইভাবে নেই বরং তাদেরকে রেখে চারপাশ অনেক বেশি আছে অনেক প্রাণবন্ত ভাবে আছে তার ফলে যেটা হয় সেটি হলো যে এই ধরনের আত্মজীবনী যেগুলো এইভাবে লেখা হয় এবং পৃথিবীর বড় বড় আত্মজীবনী গুলো আসলে এইভাবেই বেশিরভাগ গুলো লেখা হয়েছে যেন তার সময়ের পুরোটা এর মধ্যে ইতিহাস আকারে উপস্থাপিত হয় এটা সেই রকম ভাবে ঘটেছে এই জন্য বলছি আমরা যখন এটা পড়ি বা যারা এখনো পড়েননি যারা এটা পড়বেন তারা দেখবেন যে একদম উনি যখন থেকে লেখা শুরু করেছেন ওনার জীবনের শুরুর জায়গাটা চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি জায়গা থেকে সেইখান থেকে শুরু করলে আপনি দেখবেন একদম অদ্যাবধি মানে যে পর্যন্ত উনি এখন এক্সিস্ট করেন বা বইটা যেখানে এসে শেষ হয়েছে এই একটা লম্বা সময় তো প্রায় আশি নব্বই বছরের মতো একটা সময় ধরা হয়েছে যেটা পৃথিবীর জন্যেও খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় এই সময়ের মধ্যে একটা বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে এই সময়ের মধ্যে স্নায়ু যুদ্ধ ছিল এই সময়ের মধ্যে আপনার নানান অর্থনৈতিক টানা পড়েন ছিল ভারতে একটা মানে ভারত বলতে ব্রিটিশ ভারতে আহ তেতাল্লিশের একটা বিরাট মন্নন্তর ছিল এই পুরা চিত্রগুলো এইখানে এমন ভাবে এসেছে যে আপনার যে কেউ পড়লে এই ইতিহাসের এই পুরা জায়গাগুলো খুবই স্পষ্ট হয়ে যায় তখন কিন্তু মনে হয় যে এইখানে অমত্য সেন তার আত্মজীবনী লিখছেন তার পরিবার আছেন তিনি আছেন খুব উল্লেখযোগ্য ভাবেই আছেন কোনো সন্দেহ নেই সব তথ্যই আমরা পাই কিন্তু একই সঙ্গে কেন জানি অনেক বেশি ইতিহাসের তথ্য পাই অনেক পারিপার অনেক বেশি আমরা পারিপার্শ্বিক অবস্থার তথ্য পাই এই যে ভাবে লিখতে পারাটা এটা একটা বিরাট দক্ষতার এবং মুন্সি আনার ব্যাপার এবং এটা অনেক বেশি আনন্দদায়ক একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে আমি শেষ করি সেটা হলো যে উনি যখন ওনার অর্থনীতি পড়া নিয়ে বলছেন ক্যাম্ব্রিজে উনি পড়ছেন তখন এটা আপনারা দেখবেন যে ক্যাম্ব্রিজে উনি পড়ছেন এটা নিশ্চয়ই অরণি ভাইয়ের পরবর্তী আলোচনা গুলাতে আসবে আমি জাস্ট মানে ওনার লেখার ধরনটার জন্য আমি কথাটা তুললাম সেটা হলো যে তখন কিন্তু উনি আপনি দেখবেন যে ওখানে আছেন উনি উনি পড়ছেন উনি ওনাদের শিক্ষকদের কাছে যাচ্ছেন উনি কাজ করছেন কিন্তু তার থেকেও বড় ভাবে আসছে ক্যাম্ব্রিজের যে শিক্ষকরা আছেন তাদের যে অর্থনৈতিক কাজ সেই অর্থনৈতিক কাজের বিষয়ে আসছে এবং সেই অর্থনৈতিক কাজগুলো করতে যে প্রধান শিক্ষকেরা যে মানে মার্কসিস্ট হিসাবে বা নিও কিনশীয় অর্থনীতিবিদ হিসাবে নিও ক্লাসিক্যাল 
ইকোনমিস্ট হিসাবে তারা যে বিভক্ত হয়ে পরস্পরের সাথে কথা বলছেন তর্ক করছেন তাত্ত্বিক আলোচনা করছেন ইত্যাদি যে চিত্রটা এটাও কিন্তু খুব উজ্জ্বল ভাবে আছে তার মানে আলটিমেটলি কেউ যদি অমত্য সেনের এই আত্মজীবনী পড়েন তিনি একই সঙ্গে অর্থনীতিবিদ অমত্য সেনকে দেখতে পাবেন ইতিহাস দেখতে পাবেন এবং একই সঙ্গে পৃথিবীর বুদ্ধিবৃত্তিক যাত্রা যে এই সময়ের মধ্যে ঘটেছে তার একটা উল্লেখযোগ্য চিত্র খুব সহজেই অবলীলায় পাবেন সেই জায়গাটাতেই এই বইয়ের মহত্ব এবং এই বইয়ের মুন্সি আনার জায়গাটা এই পর্যন্ত থাকলো বাংলার পাঠশালাকে ধন্যবাদ এবং রনি ভাইকে তো অবশ্যই এবং এই আশাবাদ থাকলো যে এই আলোচনাটা আজকের এইখানেই থামবে না এইটা নিশ্চয়ই আরো অনেকগুলো পর্বে অগ্রসর হবে এবং তার মাধ্যম দিয়ে আমরা অমত্য সেনের জীবনী এবং সেই জীবনীর ভেতর দিয়ে একটা বুদ্ধিবৃত্তিক পৃথিবীর ইতিহাস জানতে পারে সবাইকে ধন্যবাদ যারা থাকলেন এবং রনি ভাই প্রশ্ন আছে কিনা যদি কারো যদি প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমরা শেষ করি এবং এই কথা বলি যে আমরা আরো পরবর্তী পর্ব গুলোতে আসবো যে যেন যেন আমরা এটাকে কন্টিনিউ করতে পারি সেই আশাবাদ থাকলো সবাইকে কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ বলে আজকের আলোচনা আমরা এখানে শেষ করছি থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ ধন্যবাদ